الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ محمد ساجد لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے چپٹر سٹارٹ کیا تھا ڈائیورسٹی امنگ پلانٹ یا کنگڈم پلانٹی جس میں ہم لوگوں نے بیسک ڈیفنیشن آف پلانٹ اور جرنل کریکٹرسٹکس آف پلانٹس کو ڈسکس کیا آج جو ہمارا میجر فوکس ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف پلانٹس بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف پلانٹس جب ہم کلاسیفیکیشن آف پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو ٹپیکلی ہمارے پاس جب آپ بی ایس بوٹنی یا ایم ایس سی بوٹنی یعنی کہ آپ جب پلانٹس کو پڑھتے ہیں تو سبجیکٹ میں آپ کو ایل جی بھی پڑھنا پڑتا ہے فنجائے بھی پڑھنا پڑتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اکارڈنگ ٹو فائیو کنگڈم کلاسیفیکیشن کے ایل جی کو تو پڑھا پروٹیسٹا میں اور فنجائے کو سیپریٹ کنگڈم کنگڈم فنجائے میں پڑھا تو کیوں آپ جو ہے وہ پلانٹی کے ساتھ فنجائے اور ایل جی کو بھی پڑھتے ہیں بوٹنی میں یعنی پلانٹس سٹڈی میں اس کی بیسک ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ارلیئر جو کلاسیفیکیشن پلانٹ کی تھی تو پلانٹ کلاسیفیکیشن میجرلی ٹو میجر گروپس میں تھی نمبر ون پلانٹس آر کلاسیفائیڈ ان ٹو تھیلو فائٹا اینڈ ایمبریو فائٹا پلانٹس کی میجر کلاسیفیکیشن میں ٹو میجر ڈیویزنز ہیں نمبر ون تھیلو فائٹا نمبر ٹو ایمبریو فائٹا تھیلو فائٹا دوز آرگنیزم وچ ہیونگ تھیلسٹ باڈی جن کی باڈی میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا ان ڈیفرنشیٹڈ مینز دیٹ پراپر روٹ اسٹیم اینڈ لیوز ایبسنٹ ایسی اسٹرکچرز جن میں روٹ اسٹیم لیوز ایبسنٹ ہے ان ڈیفرنشیٹڈ باڈی ہے دیٹ باڈی از کالڈ ایز تھیلسٹ باڈی اب یہ جو تھیلو فائٹا ہے اس میں آپ نے امپورٹنٹ بات یاد رکھنی ہے ایمبریو ایبسنٹ ان دیئر لائف سائیکل دیئر باڈی از تھیلسٹ بٹ دا مین کریکٹر از ایمبریو ایبسنٹ ان دیئر لائف سائیکل ایمبریو لیک ایمبریو فارمیشن لیک ان دیئر لائف سائیکل اس تھیلو فائٹا میں ہم لوگ دو چیزوں کو پڑھتے تھے بوٹنی میں پلانٹس میں نمبر ون فنجائے نمبر ٹو ایل جی اب ہمارے پاس فنجائے کا پورا ہم لوگوں نے کنگڈم ڈسکس کیا جس میں فنجائے میں زائگو مائیکوٹا ایسکو مائیکوٹا اینڈ بیسیڈیو مائیکوٹا کو آلریڈی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اسی طرح ایل جی کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کنگڈم پروٹیسٹا میں کنگڈم پروٹیسٹا میں ایل جی کے ہم لوگوں نے سکس ڈیویزنز پڑھے نمبر ون یوگلینو فائٹا نمبر ٹو پائرو فائٹا ڈائنو فلیجیلیٹس نمبر تھری کیریسو فائٹا یعنی ڈائی ایٹمز نمبر فور فیو فائٹا یعنی براؤن ایل جی نمبر فائف ریڈ ایل جی یعنی روڈو فائٹا اینڈ فائنلی گرین ایل جی یعنی کلورو فائٹا اب ہمارے پاس ہم نے ڈیفنیشن میں کہا تھا کہ ٹرو پلانٹس آر دوز پلانٹس ان وچ ایمبریو فارمیشن ٹیکس پلیس اکارڈنگ ٹو ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن فنجائے اینڈ ایل جی کلاسیفائی ان پلانٹ But according to five kingdom classification, according to five kingdom classification, all plants are only embryophyte. According to five kingdom classification, all plants are only embryophyte. Why? Why? Because in thalophyta, which are algae and fungi, algae and fungi are ان کے لائف سائیکل میں ایمبریو فارمیشن ایبسنٹ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ جو پلانٹ کی ڈیفنیشن کرتے ہیں وہ آپ اکارڈنگ ٹو فائیو کنگڈم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں 
तो अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एम्ब्रियोफाइटा दैट प्लांट या दैट ऑर्गेनिजम इन विच एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल इसलिए इनका नाम भी एम्ब्रियो फाइटा है तो याद रखना है कि बॉटनी में जो आप प्लांट्स पढ़ते हैं वो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए आप उसमें फंजाए और एलजी को डिस्कस करते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर ओनली एम्ब्रियो अब ये जो एम्ब्रियो हैं एम्ब्रियो आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स नंबर वन ब्रायो नंबर टू ट्रेकियो फाइट्स ब्रायो आर आल्सो नोन एज ए ट्रेकिया अब ब्रायो हमारे पास याद रखना है मैंने आपको जर्नल करेक्टरिस्टिक्स में बताया था प्लांट्स में भी थेलेस्ट इन दियर बॉडी आर डिफ्रेंशिएटेड तो ब्रायोफाइट्स आर दो प्लांट्स दो ट्रू प्लांट्स विच हैविंग थेलेस्ट बॉडी अब सवाल पैदा होता है कि ब्रायोफाइट्स की थेलेस्ट बॉडी है तो देन व्हाई नॉट क्लासिफाइड इन थेलो फाइटा ब्रायोफाइट्स हैविंग थेलेस्ट बॉडी देन व्हाई नॉट क्लासिफाइड इन थेलो तो उसकी रीजन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो ये क्लासिफिकेशन जो ब्रायोफाइट्स की एम्ब्रियो में है ये बिकॉज ऑफ थेलेस्ट बॉडी नहीं है ये बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल तो याद रखें अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रायोफाइट सेविंग थेलेस्ट बॉडी then why not classified in thelophyta because bryophytes having embryo formation in their life cycle which is most appropriate uh, according to definition of plants bryophytes aise plants honge jo ki non vascular hai yani aise plants hain jin ke andar xylem aur phloem absent hai तो ये जाइलम और फ्लोएम की एब्सेंस की वजह से इनको कहा जाता है नॉन वेस्कुलर और बल्कि अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया वेन एवर देयर इज नॉन वेस्कुलर बॉडी देन देयर विल बी अथेलिस्ट बॉडी आसान फार्मूला याद रखें कि जब कभी भी जहां पे भी नॉन वेस्कुलर का वर्ड आए तो देन द बॉडी विल बी अनडिफ्रेंशिएटेड मीन दैट थेलिस्ट अब While tracheophytes are those plants which having differentiated body. Why differentiated body? Because these are vascular. जैसे मैंने अभी अभी कहा कि simple formula है when non-vascular then the body will be thallus. When vascular then the body will be differentiated into two root stem and leaves. And again. एम्ब्रियोफाइट्स हैं तो एम्ब्रियो प्रेजेंट इन दियर लाइफ साइकिल तो एम्ब्रियो प्रेजेंट एम्ब्रियो प्रेजेंट दे आर फोर क्लासिफाइड इन एम्ब्रियो फाइटा अब इस चैप्टर में हम ब्रायोफाइट्स की तीन क्लासेस को पढ़ेंगे तीन ग्रुप्स को पढ़ेंगे नंबर वन लिवर वर्थ नंबर टू मोसिस नंबर थ्री हॉन्सवर्थ लेवर वर्थ लेवर के लिए आपको पता है कि बायो में वर्ड यूज होता है हेपा तो लेवर वर्थ के लिए दूसरा जो साइंटिफिक नेम है वो है हेपेटेसी लेवर वर्थ आल्सो नोन एज फैमिली हेपेटेसी मोसिस आल्सो नोन एज म्यूसी हंसवर्थ आल्सो नोन एज एंथोसिरोटी तो ये इनके डबल नेम है लिवर वर्थ आल्सो नोन एज हेपेटेसी एंड द एग्जांपल ऑफ लिवर वर्थ इज मोस्ट कॉमन मार्केशिया ये आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ है अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा मार्केशिया आर रिक्सिया तो मार्केशिया इज द एग्जांपल ऑफ लिवर वर्थ हेपेटेसी मोसिस या म्यूसी की बड़ी कॉमन एग्जांपल है आप सब लोगों ने देखा हुआ है 
मैं आपको बताऊंगा फ्यूनेरिया या पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम आर दोज ब्रायोफाइट्स व्हिच बिलोंग्स टू द ग्रुप नोन एज मोसेस सिमिलरली हंसवर्थ या एंथोसिरोटी में हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो एंथोसिरोस एंथोसिरोस इज द एग्जांपल ऑफ हंसवर्थ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स अब ट्रेकियोफाइट्स जब हम ट्रेकियोफाइट्स की बात करते हैं तो ट्रेकियोफाइट्स डिफरेंशिएटेड बॉडी एम्ब्रियो प्रेजेंट एंड वेस्कुलर ऑलरेडी हमने बात की लेकिन क्वेश्चन ये कि वाई दी टर्म ट्रेकियोफाइट्स फॉर वेस्कुलर प्लांट्स वाई नॉट एन अदर टर्म तो दी टर्म ट्रेकियोफाइट्स बेसिकली एराइज फ्रॉम ट्रेकिड्स ऑफ जाइलम आपको याद होना चाहिए जाइलम में हमारे पास फोर टाइप ऑफ मेजर सेल्स हैं नंबर वन जाइलम पेरिन कायमा नंबर टू जाइलम फाइबर्स नंबर थ्री जाइलम वेसल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी प्लांट ट्रेकिड्स या जाइलम ट्रेकिड्स तो ये जाइलम ट्रेकिड्स की वजह से जाइलम चूंकि वेस्कुलर बंडल है तो जाइलम में जो मेजर सेल्स हैं जो ईच एंड एवरी वेस्कुलर प्लांट में होते हैं उनका नाम है ट्रेकिड्स तो बिकॉज ऑफ ट्रेकिड्स दी टर्म ट्रेकियो फाइट ट्रेकियो मीन ट्रेकिड्स एंड फाइट मीन प्लांट्स तो ट्रेकिड रिप्रेजेंट टू द वेस्कुलर बंडल दे आर फॉर ट्रेकियो फाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट अब ये जो ट्रेकियो फाइट्स हैं इनको मेजरली टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आर्गन नंबर वन क्रिप्टो गेम्स नंबर टू फिनेरो गेम्स क्रिप्टो मीन हिडन क्रिप्टो मीन हिडन गेम्स मीन सेक्स आर्गन वो प्लांट्स जिनके सेक्स आर्गन क्रिप्टो यानी हिडन होंगे उनके पूरे ग्रुप का नाम है क्रिप्टो गेम्स जिनमें सेक्स आर्गन विजिबल है उनको कहा जाएगा फिनेरो गेम्स जैसे इसमें हम अभी पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जूएस पम तो एन जूएस पम में आप देखें फ्लावर विजिबल होता है या जेमनो स्पम की कॉन्स जो है वो विजिबल होती हैं लेकिन ये जो बाकी प्लांट्स एन जूएस पम और जेमनो स्पम के अलावा जितने भी ये प्लांट्स हैं या ब्रायोफाइट्स हैं या एल जी है या फन चाहिए याद रखें इन सब इन सब को आप कहेंगे क्रिप्टो गेम्स ये तो हमने ट्रेकियोफाइट्स में कहा कि ये क्रिप्टो गेम्स है और ये फिनेरो गेम्स जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका भी सेक्स आर्गन हेडन होते हैं यानी वो भी क्रिप्टो गेम्स हैं जो एल है उनके भी सेक्स आर्गन हेडन होते हैं यानी वो भी क्रिप्टो गेम्स हैं और फंजाई भी क्रिप्टो गेम्स हैं लेकिन हम यहां पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बिटवीन ट्रेकियो फाइट दो ग्रुप क्रिप्टो गेम्स एंड फिनेरो गेम्स क्रिप्टो गेम्स दो प्लांट्स इन विच सेक्स आर्गन आर हेडन फिनेरो गेम्स दो प्लांट इन विच सेक्स आर्गन आर विजिबल अब हमारे पास क्रिप्टो गेम्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रीडो फाइट्स ये भी बड़ी कॉमन टर्म है आप लोग सुनते होंगे क्रिप्टो गेम्स में ट्रीडो फाइट्स हैं ये ट्रीडो फाइट्स का टर्म यूज होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के लिए सिंपल फार्मूला याद रखें जितने भी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं जितने भी और वो इन दो के अलावा सारे प्लांट्स वो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम यहां से पीछे जितने भी प्लांट्स हैं दीज आल आर क्रिप्टो गेम्स दीज आल आर क्रिप्टो गेम्स एंड दीज आल आर एंड दीज आल आर दीज आल आर क्रिप्टो गेम्स एज वेल एज दीज आल आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स अब क्रिप्टो गेम्स यानी ट्रीडोफाइट यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की हम इन इस चैप्टर में फोर डिविजन पढ़ेंगे नंबर वन सिलोपसिडा नंबर टू लाइकोपिडा नंबर थ्री 
इसफिन ऑफ सिडा एंड नंबर फोर टीरोप सिडा ये आपके पास क्रिप्टो गेम्स यानी ट्रीडो फाइट यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की आप फोर ग्रुप्स पढ़ेंगे नंबर वन सिलॉप सिडा नंबर टू लाइक ऑफ सिडा नंबर थ्री इसविन ऑफ सिडा नंबर फोर टीरोप सिडा सिलॉप सिडा का मेजर जो जीनस है वो है साइलोटम यानी इसकी सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल सिलाब सिडा की एग्जाम्पल है साइलोटम लाइकॉप सिडा की एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम इसविन ऑफ सिडा की एग्जाम्पल है इक्योसिटम यानी हार्सटेल टिराब सिडा में हम फंड पढ़ते हैं और उसमें कॉमन एग्जाम्पल पढ़ेंगे एडियंटम तो ये है क्रिप्टोगेम्स यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फिनेरोगेम्स का दूसरा नाम है स्पर्मेटोफाइट्स जिस तरह इनका दूसरा नाम है ट्रीडोफाइट्स तो इनका नाम है स्पर्मेटोफाइट्स वर्ड स्पर्मा का मतलब है सीड तो ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं आसान फार्मूला याद रखें कि सीड प्लांट्स आर फिनेरोगेम्स वाइल ऑल अदर्स आर क्रिप्टोगेम्स तो ये सीड प्लांट्स में हम लोग दो ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे नंबर वन जेमनो स्पम नंबर टू एनजीओ स्पम जेमनो स्पम दो प्लांट्स इन विच ऑल दो सीड फॉर्म बट फ्लावर एबसेंट या सिंपली दो प्लांट्स इन विच नेकेड सीड फॉर्म विदाउट फ्रूट यानी इसके ऊपर इनवेलप ऑफ फ्रूट नहीं होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे जेमनो स्पम आप सब लोगों ने देखा है कि जो कौन होती है पाइनस की कौन पाइनस चीड़ वगैरह तो ये पाइनस की कौन जब ओपन होती है तो इसके सीड्स की शेडिंग इसके सीड जो हैं वो ऑटोमेटिकली विदाउट फ्रूट इस ये जो हैं वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं इसी तरह बड़े कामन आर्नामेंटल प्लांट है साइकस इसी तरह सिदरस देवदारा हमारा नेशनल ट्री भी है सिदरस देवदारा इसी तरह एबी स्पिंड्रो तो ये जो जेमनो स्पम्स हैं इनमें पाइनस साइकस सिदरस देवदारा और एबी स्पिंड्रो जेमनो स्पम हाईली एडवांस प्लांट्स इन विच फ्लावर फॉर्म इनका न सिर्फ सीड होता है बल्कि एंजू स्पम आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स इनमें फ्लावर भी बनता है इनका सीड फ्लावर की वजह से कार्पल की वजह से ओवरी की वजह से इनक्लोज इन साइड फ्रूट वो कैसे हम लोग इन शजीज डिस्कस करेंगे कि राइप एन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट तो इसमें ओवरी होगी इस वजह से इनमें सीड इनक्लोज होगा लेकिन इनके सीड को जब आप देखेंगे तो या तो वो सिंगल पीस होगा या तो वो डबल पीस होगा यानी जैसे आपने राइस को देखो होगा वो सीड सिर्फ एक ही पीस होता है या मेस को देखो होगा या वीट को देखो होगा वीट में जो कट लगा होता है दरमियान में जो है इसका वो ग्रूव सा बना होता है वो कंप्लीट नहीं होता उसको दूसरी साइड से देखें तो सीड वन होता है जिस तरह डेड या पाम में होता है खजूर वगैरह में तो वो सिंगल सीड होता है तो सिंगल पीस सीड होता है उसे कहेंगे मानो कार्ट और जिस तरह पीनट्स में मूंगफली में आपने देखो होगा ब्राउन छिल के ऊपर से हटाए अंदर सीड के दो पार्ट हैं इसी तरह बीन या पी में सीड के दो पार्ट होते हैं तो इसको कहा जाता है डाई कार्ट तो ये हमारे चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स या किंगडम प्लांटी का स्केच था इन शजीज इसमें हम लोग वन बाय वन एक एक को फुल फ्लेज डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया फन को एल को तो इन शजीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा ब्रायोफाइट्स लेकिन ब्रायोफाइट्स से पहले हम लोग जो हैं वो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है जैसे ये क्रिप्टो गेम्स और फिनारो गेम्स में सेक्स आर्गन कैसे हिडन होते हैं कैसे विजिबल होते हैं इसी तरह थेलिस्ट बॉडी और डिफ्रेंशिएटेड बॉडी क्यों होती है और उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है तो इन टर्मिनोलॉजीज के बाद इन शजीज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ब्रायो फाइट्स थैंक यू वेरी मच